we are going to start the chapter number 14 male genital system pathology from the pathoma first of all this is about the penis pathology this may we have the two terms first of all hypospedius and epispedius hypo means below epi means above so what will be there the urethra ki jo opening hogi agar to wo inferior surface of penis pe hoti hai that is hypospedius aur agar wo superior surface of penis pe hoti hai to that is epispedius hypospedius kyun hota hai kyunki urethral folds jo hote hain wo close nahi hote kya hota hai ki jab urethra ban raha hota hai na to yahan se ek fold aata hai yahan se ek fold aata hai aur wo aake darmiyan mein fuse karna hota hai usne agar wo fuse nahi karta to ye wali jo opening hoti hai ye iske aise fuse nahi karega to ye opening niche se khuli reh jayegi na to is wajah se wo urethra inferior surface of penis pe khula rahega theek hai aur epispedius mein kya hota hai ki jo genital genital tubercle hota hai uski abnormal position hoti hai during development hi ye ho raha hota hai और अगर वो क्या होता है अब नॉर्मल पोजीशन हो जाती है उसकी जेनेटल टू बर्कल की जो नॉर्मल उसकी पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पे नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लडर जो है वो एक्सपोज हो जाता है बाएँ की तरफ अब इसकी पिक्चर्स देख लेते हैं तो दिस इज़ एक्चुअली द नॉर्मल पोजिशन ऑफ द यूरेथ्रा यूरेथ्रल ओपनिंग और जो कि यहाँ पर होती है लेकिन अगर वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होगी तो डैट इज़ हाइपोस्पीडियस और अगर ऊपर की तरफ होगी डैट इज़ एपीस्पीडियस और जब एपीस्पीडियस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा ब्लडर एक्स्ट्रॉफी हो जाएगी इस तरह से ब्लडर इससे से एक्सपोज होगा बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द इंटीरियर एबडामिनल वॉल गेन दिस पिक्चर इज ड्रॉइंग यू द एक्सपोज ब्लडर एंड एक्सपोज यू इथ्रा देन देर इज अ टर्म कंडालोमा क्यूमिनाटम क्यों होगा कंडालोमा हमने फीमेल प्रोफेसर सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो है हमारे पास फीमेल पेपिलोमा वायरस टाइप्स सिक्स एंड एलेवन होती है उनकी वजह से ये बन जाता है जेनिटल स्किन के ऊपर वॉडी सी ग्रोथ होती है और इसमें जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो कॉयलोसाइटिक चेंज होता है इस तरह के सेल्स होते हैं हम देखा था ना तो आ, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की दो टाइप्स होती हैं हाई रिस्क और लो रिस्क लो रिस्क जो हमारे पास होती है वो सिक्स और इलेवन होती है और हाई रिस्क जो होती है वो सिक्सटीन एंड एटीन होती है जो कोडलाइलोमा होता है वो लो रिस्क वाली से होता है सिक्स और इलेवन से तो इस वजह से वो वार्ड्स की फॉर्म में जस्ट अपेयर होता है और इसमें जस्ट हमें कॉयलोसाइटिक चेंज नज़र आता है यू कैन सी इन दिस फिगर 14.1 ठीक है दिस इज़ अ कॉयलोसाइटिक चेंज इसमें आपको सेल्स जो हैं वो इस तरह के नज़र आते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ द लिम्फो ग्रेनोलोमा वेनेरम और ये आपने टर्म पढ़ी होगी पहले जब हमने माइक्रोबोलॉजी पढ़ी होगी पढ़ी थी तो तब उन्होंने बताया था कि क्लेमेडिया की वजह से ये होता है सो क्लेमेटिया ट्रोगोमेटस की वजह से ये होता है नेक्रोटाइजिंग ग्रेनोमेटस इन्फ्लामेशन होती है ठीक है मतलब ग्रेनोलोमास की फॉर्म में नेक्रोपसिस की फॉर्म में ये अपेयर होगा ऑफ द इंग्वाइनल लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स ऑब्वियसली ये जो पैनिस का रीजन होता है यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स ड्रेनेज हो रही होती है वो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स के थ्रू हो रही होती है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी ग्रेनोलोमेटस नेक्रोटाइजिंग किसकी वजह से है क्लेमेटिया की वजह से होता क्या है तो इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद फाइब्रोसिस हो जाती है वहाँ पे और अगर पीछे से जो एनल एनल वाला एरिया है एनस वाला एरिया है पेरी एनल एरिया है अगर उसकी इन्वॉलमेंट हो जाती है तो साथ में पेशेंट को फाइब्रोसिस की वजह से रेक्टल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो सकता है सो क्लेमेडिया को हम क्लेमेडिया क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो है ना ये जैसे ग्रीस में लोग पहनते थे ना क्लो क्लोक पहनते थे अपने आप को छुपा के रखते थे कोई हमें देख ना ले तो ये भी जो है ना ग्रो कर रहे होते हैं इंट्रा सेलुलरली छुप छुप के ग्रो कर रहे होते हैं तो ये इस तरह से जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे उस एरिया की और अंदर छुप छुप के ग्रो कर रहे होंगे इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी इसके लिए आपको ये देखें ऑर्गेनिजम्स होते हैं तीन तरह के ना क्लेमेडिया ट्रकमेटिस होता है ट्रकमेट्रिस होता है क्लेमेडिया और का क्या होता है सीटेशी होता है ठीक है और कौन सा होता है निमोनिया होता है तो इसमें से जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रोकोमेटिस की टाइप पढ़ रहे हैं कौन सी वाली ए बी सी कॉज करता है ट्रेकोमा डी टू के जो इसके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंक्लूडियन कंजक्टिवाइटस या जेनेटिक जेनेटल इन्फेक्शन कॉज करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिम्फोग्रेनोलोमा वेनरम जो कि इसकी एल वन एल टू और एल थ्री टाइप से कॉज होता है ठीक हो गया तो ये इसकी जो है लाइफ साइकिल है और आपको पता होगा कि क्लेमेडिया जो है वो होल में जाता है वहाँ पे रेटिकुलेट बॉडी बनाता है फिर रेटिकुलेट बॉडी से ये डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपनी दाल पर आता है उसके बाद एलिमेंट्री बॉडी बना देता है जिसमें इसकी इंक्लूडियन मेम्ब्रेन बन जाती है उसके बाद क्या होता है वो रपच्चर कर जाता है और उसमें से सल में से न्यू क्लेमेडियाज जो है वो निकलते हैं तो होल सेल के अंदर रहता है इस वजह से इसको हम क्लेमेडिया कहते हैं नेक्स्ट इज दिसमस सर कार्सिनोमा पिनाइल पिनाइल स्किन की हमने पढ़नी है ना तो पिनाइल स्किन में कौन से सेल्स होते हैं स्क्वेमस सेल्स होते हैं अगर उनकी मेलेग्नेंट प्रोलीफ्रेशन स्टार्ट हो जाए ठीक है तो उसको हम कहेंगे स्क्वेमस एल कार्शिंग ऑफ द स्किन ठीक है पिनाइल स्किन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे कि वही ह्यूमन पेविलोमा वायरस ठीक है और इसकी जो रिस्क फैक्टर्स में एक चीज़ आती है सरकम ठीक है 
कि इस सर्कम पसीन क्या होता है जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो एक कहते हैं शायद उसको उर्दू में हथ ना कहते हैं आई थिंक सो वो कहते होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो आगे वाली फॉर्स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं ठीक है लेकिन अगर उसको रिमूव नहीं किया जाता वैसे यहाँ पर तो रिमूव किया जाता है मुस्लिम्स रिमूव करवाते हैं लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जो है उसको रिमूव नहीं करवाया जाता जिसकी वजह से वहाँ पर डेट इज़ ए नाइट इज़ फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड इरीटेशन अगर उसको प्रॉपरली मेनटेन ना किया जाए ठीक है तो इस वजह से इसके मिसल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है इफ़ सेकम सी एन इज़ नॉट परफॉर्म्ड पर जो प्रिकर्सर्स होते हैं इसमें क्या बनेंगे प्रिकर्सर इन सी टू लियंस बनेंगे दो दो तरह की होती हैं बाउन डिजीज़ होती है रिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरेट होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ओरल कार्सिनोमा पढ़ा होगा उसमें भी हमने देखा था कि ल्यूको प्लेकिया और रिथ्रो प्लेकिया जो होते हैं प्रिकर्सल लियंस होते हैं टू द ओरल कार्सिनोमा ठीक है इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि बहुत से प्रिकर्सल लियंस पहले से होते हैं दैट लीड टू द अदर कैंसर जैसे हमने फीमेल में भी देखा था कि उसमें आई थिंक लाइकन सिक्लोसिस है लाइकन सिक्लोसिस जो था वो ए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप्स जो थी वो कॉज करी थी नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप्स नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप्स जो है वो फेमस सेल कार्सिनोमा कॉज करी थी तो यहाँ पे भी यही होगा कि प्रिकर्सल लियंस होंगी दैट लीड टू कैंसर डेवलपमेंट ठीक है बाउन डिजीज़ क्या होती है कि जो पेनाइल का पेनाइल का शेफ्ट होता है उसमें कार्सिनोमा इन सी होता है और वो भी ल्यूकोप्लिकिया वाइट बैचेस की फॉर्म में प्रजेंट कर रहा होता है ठीक है और दैट कैन लीड टू स्केमसल कार्सिनोमा इसके अलावा एडिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरेट जो होता है इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें रेडनेस होगी जो एडिथ्रोप्लेकिया की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ठीक है और ये भी कार्सिनोमा इन सी टू होगा और फिर अगर ये बेसमिन में क्रॉस करेगा तो ये फिर कैंसर कार्सिनोमा की तरफ जाएगा और तीसरी चीज़ क्या है वोबिनॉइड पेपोलोसिस ठीक है ये भी इन सी टू कार्सिनोमा होता है और इसमें मल्टीपल रेडिश पेप्यूल्स बनते हैं ठीक है उसमें जस्ट वाइट पैच था इसमें वो रेड हो गया यहाँ पे मल्टीपल रेडिश पैपलोस बनते हैं ज़्यादातर 40 इयर्स की एज में जो है ये बाइनाइड पैपलोसिस देखा गया है रिलेटिव टू बॉइन डिजीज़ ठीक है एंड रिथ्रोप्लेजिया ऑफ द क्वेरेट 40 इयर्स 40 इयर्स के पेशेंट्स में जो है ये देखा गया है डज नॉट प्रोग्रेस टू इन्वेसिव कार्शिनो इसकी बहुत अच्छी बात कि जो है ये प्रोग्रेस नहीं करता इन्वेसिव कार्शिनोमा की तरफ ये इन सी टू ही रहता है कौन सा बोविनाइड पेपलोसिस तो दिस इज एक्चुअली द सर्कम सी एन जिसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो फॉर स्किन जो होती है ये लेयर ऑफ स्किन होती है जो ग्लैंस पेनिस को कवर करी होती है फिर हम उसको रिमूव करते हैं तो नीचे से जो है वो फॉर स्किन जो होती है वो ग्लैंस जो है वो एक्सपोज हो जाता है ठीक है तो ये एक्चुअली परफॉर्म किया जाता है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी और अगर नहीं परफॉर्म किया जाता है तो दैट इंक्रीज इज रेस्ट फॉर द नाइट इज फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड उसके बाद सरकार सुनोगा दिस इज़ द रिथ्रोप्लेजिया ऑफ द क्वेरेट एंड बर्न डिजीज बॉइन डिजीज में देखें वाइट डिश से लिखो प्लेकिया रिपेयर हो रहा है और रिथ्रोप्लेजिया में जो क्वेरेट है रिथ्रोप्लेजिया है उसमें रेडनेस है ठीक है और ये दोनों कैंसर की तरह प्रोग्रेस करती हैं जबकि हमने जो तीसरी टाइप पड़ी है बोबेनाइट या पेपलोसिस ठीक है वो हमारे पास जो है लीड नहीं करता टू द कैंसर दिस इज अगेन द बर्न डिजीज वेल डिमार्केटेड वेलबिटी पैचेज होती हैं विद इन इ रेगुलर बॉर्डर्स एंड प्लेग्स ऑफ द करेक्टनाइजेशन सो दे अपियर एज ल्यूको प्लेग या वाइट पैच दिस इज एक्चुअली द बोबेनाइट पेपलॉसिस कंटेन द मल्टीपल स्मॉल वेल डिमार्केटेड रेड छोटे छोटे रेड कलर के आपको जो है स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे ये सारे ठीक है और स्किन कलर पेपिलोमेटस पेपिलोमेटस पेप्यूल्स ऑन द ग्लैंस पेनिस ठीक है सो ये क्यों हुआ क्योंकि सरकम सी एम परफॉर्म नहीं की गई या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ने वहाँ पे जाके इन्फेक्ट कर दिया ठीक हो गया तो दिस इज़ अ डिफरेंस एक्चुअली और पोविनाइट पेपलोस जो होते हैं दैट डज नॉट प्रोग्रेस टू द कार्सिनोमा देन इज़ द डिजीज ऑफ द टेस्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल दिज अप्टोकॉन्टिज्म अब होता क्या है आपको पता है जो हमारी जो बच्चा पैदा होता है बॉय तो उसमें क्या होता है कि टेस्टिकल उसका पहले जो है एबडोमन के रीजन में होता है ठीक है वहाँ पे डेवलप होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिसेंड कर जाता है नीचे स्क्रॉप्टम के अंदर ठीक है स्क्रॉप्टम के अंदर टेक्सी टेस्टिस होती है ना तो जैसे जैसे बच्चा रहता है बड़ा होता है फिटिस बड़ा होता है उसके स्क्रॉप्टम में वो डिसेंड कर जाती है नॉर्मली टेस्टिस फ्राम द एबडोमन ठीक है लेकिन अगर फेलियर ऑफ टेस्टिकल टू डिसेंड इन टू स्क्रॉप्टल सैक हो वो डिसेंड ना करें तो डैट इज क्रिप्टोकॉटिज्म मोस्ट कॉमन जेनेटल कंजेनेटल मेल रिप्रोडक्टिव एबनॉमिलिटी ये है जो कंजेनेटली प्रेजेंट होती है और वन पर्सन ऑफ द मेल इन्फ्रेंड्स में होती है ज़्यादातर तो खुद ही स्पॉन्टेनियसली ही रिजॉल्व हो जाते हैं मीन्स वो खुद ही नीचे आ जाता है टेस्टिस जो स्क्रॉटम में लेकिन अगर नहीं आती दो दो साल बाद फिर हमें परफॉर्म करनी पड़ती है ऑटक्यूपैक्सी कि हम उसको फिर सर्जिकली जो है वो 
ले के आते हैं फ्रॉम द जो भी वो जिस रीजन में भी ठहरी हुई है वहाँ से उसको पकड़ के नीचे टेस्ट स्क्रॉट में लेके आते हैं कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन दरअसल इस वजह से होती हैं क्योंकि आपको पता है जो टेस्टी टेस्टीज होती हैं अगर वो स्क्रॉटम में हो ना तो अल्लाह ताला ने उनको बाहर इसलिए रखा होता है कि उसको ना एक टेम्परेचर फीजेबल मिलता है जहाँ पे उसने स्पॉन प्रोडक्शन करनी होती है ठीक है लेकिन जब वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है अंदर की तरफ ही टेस्टिकल रह जाती हैं तो वहाँ पे उसको बहुत वार्म इन्वायरमेंट मिलता है उसका जो स्टे टेम्परेचर होता है वो स्टेबल नहीं रहता जिसकी वजह से उनके अंदर स्पॉम की प्रोडक्शन नहीं होती स्पॉम्स वहाँ पर बन ही नहीं पाते कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से बिकॉज देर इज़ नो स्पॉम प्रोडक्शन तो दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी एंड टेस्टिकुलर ए ट्रॉफी एन इंक्रीज रिस्क फॉर द कैंसर एज वेल इज नॉन एज सेमिनोमा ठीक है फीमेल रोप्रोडक्टिव सिस्टम में याद है वो लिस्ट जमिनोमा जो हमने देखा था इन केस ऑफ फीमेल रोप्रोडक्टिव सिस्टम और हमने देखा था कि वो एक्चुअली उसके उसके मुकाबले में जो है मेल्स में जो होता है जैसे सेमिनोमा सो दिस इज एक्चुअली के नॉर्मल जो टेस्टीज होती है वो स्क्रॉटम में नीचे लाइक करी होती है जस्ट बिलो द टेन जो पेनिस होता है उसके नीचे जो है स्क्रॉटम होता है उसमें टेस्टीज नॉर्मली बड़ी होती है लेकिन क्रिप्टोकॉटिज्म में क्या होता है कि वो एबडामन में रह जाती है या इनगोनल केनाल में रह जाती है या पीछे जो है हाई स्क्रॉटल में रह जाती है इसके एरियाज होते हैं यहाँ पर ही रह सकती है और यह क्रिप्टोकॉटिज्म क्या बताया हुआ है कि नॉर्मली टेस्टीज एक टेस्टीज नीचे है और दूसरी टेस्टीज जो है वो ऊपर की तरफ ही रहती हैं तो अब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा सेमिनोमा का डेवलपमेंट के चांस बढ़ जाएगा और जब इसके अंदर होगा तो दूसरी वाली टेस्टीज में भी सेमिनोमास का चांस बढ़ जाएगा और दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि इसमें जो है वो नहीं होगी इन फर, मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी पेशेंट की ठीक हो गया इस वजह से इसको दो साल से पहले पहले अगर ये डिसेंड नहीं करता तो हमें क्या करना पड़ता है टेस्टिकुलर एट्रॉफी को बचाना होता है ठीक है सो वी हैव टू परफॉर्म द ऑर्क्योपैक्सी नेक्स्ट इज द टर्म ऑर्काइटिस ऑर्काइटिस क्या होगा जिसमें टेस्टिकल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन और आर्क मीन्स स्टैंड फॉर टेस्टिकल ठीक है तो टेस्टिकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जो हमने अभी देखा जो स्क्रॉटम के अंदर होता है अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है डैट इज़ और काइटिस अब इसके कॉजेज भी वही हैं वही है क्लेमेडिया ट्रोगोमेटस जो कि लिम्फोग्रेनोलोमा वेनेडम कर रहा था लेकिन उसकी जो टाइप थी दैट वॉज एल वन एल टू एल थ्री दिस इज डी टू के ठीक है डी टू के जो सीरो टाइप्स होती हैं क्लेमेडिया की वो कॉज करती हैं इसके अलावा नेजेरिया भी नोड़ी है सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्शली ट्रांसमिट होते हैं ठीक है यंग एडल्ट में जो है ये कॉज करेंगे जिसकी वजह से स्टेरिलिटी का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑब्वियसली टेस्टीज चले गई हैं लिबिडो इज़ नॉट इफेक्टेड क्योंकि लेटिक सेल्स जो होते हैं वो बच जाते हैं बेचारे बेचारे मीन्स के गुड वन ठीक है फॉर्चुनेटली तो लेडिक सेल्स बच जाते हैं इस वजह से लेबर जो होती है वो अफेक्टेड नहीं होती लेकिन ये होता है कि स्टेरिलिटी कम स्टेरिलिटी हो जाती है इनफर्टिलिटी हो जाती है ठीक हो गया इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ई कोलाइन सूडो मोनास ये बूढ़े लोगों में होती हैं क्योंकि दे आर नॉट सेक्शुअली एक्टिव ना तो इस वजह से बूढ़े लोगों में भी तो होगी ना और काइटस तो उसमें जो ई कोलाइन सूडो मोनास जो होते हैं क्योंकि आपको पता है ई कोलाइन यू टी करता है तो वहाँ से वो स्प्रेड करता है ये प्रोडक्टिव ट्रैक में और फिर जो है सूर्य मनाज और इकोला ये यू टी कॉज करे थे बूढ़े लोगों में इन्होंने उनका टेस्ट करवा दिया इसके अलावा अगर टीन एज मेल्स हैं तो उनमें पता है मॉम्स वायरस होता होता है ठीक है तो वो इंक्रीज रिस्क करता है फॉर द इनफर्टिलिटी एंड यू हैव आई थिंक मैंने मॉम्स पढ़ाया था हाँ इन केस ऑफ स्लेवरी ग्लैंड हमने पढ़ा था जी आई पैथोलॉजी में कि मॉम्स जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है पेरोटेड ग्लैंड का और उसके साथ साथ इन्वॉलमेंट हो जाती है अगर वो टीन मेल है प्यूबर्टी वाला मेल है उसको उर्काइटस होता है मीन्स दैट उसकी टेस्टिकल इन्फ्लेम हो जाती है ये हमने पढ़ा था और हमें देखा था कि उसमें पेंक्रेटाइटिस भी हो जाता है ठीक है सो टीन एज मेल्स में हमारे पास उर्काइटिस कौन करवाएगा मॉम्स वायरस करवाएगा उसमें भी इनफर्टिलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा टेस्टिकल इन्फ्लेमेशन इज़ नॉट सीन इन द चिल्ड्रेन लेस दैन टेन ईयर्स ओल्ड ऑब्वियसली टेन ईयर्स ओल्ड से कम जो बच्चे होते हैं उनकी वैसी टेस्टिकल एज मच स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती जैसे टीन एजर्स की होती है ठीक है और कभी कभार ये ऑटो इम्यून वाला भी ऑर्काइटस हो जाता होता है जिसमें हमें ग्रैनोलोमास मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं सेमिनोफेरस टिब्यूल्स के अंदर ठीक हो क्या ऑटो इम्यून है तो उसमें ग्रैनोलोमास हमें मिलते हैं सो टेस्ट ऑर्काइटिस तो जस्ट आपको इसकी कोई पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है बस ये ये आपको मतलब वैसे ही पता है कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है सारी टेस्टिकल जो है वो रेड हो जाएगी और इस तरह से ठीक है अच्छा फिर आता है टेस्टिकुलर टॉर्जन सो टेस्टिकुलर टॉर्जन में क्या होता है कि नॉर्मली
नॉर्मली सॉरी वो थोड़ा सा रुक गया था जो नॉर्मली होता है ना कि नीचे टेस्टीज होती हैं ठीक है और वो स्क्रॉटम के अंदर होती हैं ठीक है स्क्रॉटम बैग होता है जिसके अंदर ये पड़ी होती हैं ठीक हो गया और बाहर क्या होती हैं हमारे पास वेन्स होती हैं जो इस तरह से कनेक्टेड होती हैं और स्पोमेटिक कॉर्ड होता है ठीक है स्पोमेटिक कॉर्ड होता है अब होता क्या है कि नॉर्मली जो टेस्टीज़ होती है ना वो हमारे स्क्रॉटम के साथ अटैच होती हैं ठीक है स्क्रॉटम के साथ उनकी अटैचमेंट हुई होती है ऐसे नहीं वो पड़ी होती लेकिन अगर अगर कंजेनेटली ऐसा हो कि टेस्टीज जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्क्रॉटम के साथ ना अटैच हुए वाई द प्रोसेस ऑफ ए जर्नलिस्ट ठीक है तो वो अंदर अंदर मोबाइल रह जाएंगी ना मतलब कि ये इसका कनेक्शन नहीं होगा तो टेस्टीज मोबाइल हो जाएंगी तो वो मोबाइल हो जाएंगी तो क्या होगा कि ऐसे ट्विस्ट हो जाए ट्विस्टिंग हो जाएगी उनकी ठीक है मोबाइल होंगी तो ऐसे उनकी ट्विस्टिंग होगी ट्विस्टिंग होगी तो ऐसे जो है टेस्टिक टॉर्जिन हम उसको कहते हैं उसमें जो स्पमेटिक कॉर्ड होती है वो भी ट्विस्ट हो जाती है ये वाली ठीक है और ये जो हमारे पास वेन्स होती हैं ये डायलेट हो जाती हैं ठीक हो गया तो इसको हम कहते हैं टेस्टिक टॉर्जिन इसके पिक्चर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ वेरिकोसील क्या होती है इसमें स्पमेटिक वेंज होती है ये डायलेट हो जाती है क्योंकि इम्पेयर्ड उसकी ड्रेनेज होती है ठीक है जब हमने रीनल सेल कार्सिन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एटा होता है ना वो लेफ्ट साइड ऑफ द ये हमारी राइट लेफ्ट किडनी है ये राइट किडनी है ठीक है लेफ्ट किडनी राइट किडनी अब जो राइट किडनी का कैंसर होता है ना अब जो वीडिनल वेन हमारी होती है ना राइट वाली वो डायरेक्टली हमारे एटा से आ रही होती है ठीक है और यहाँ से ये रीनल वेन ये जा रही है ठीक है अब होता क्या है कि जो हमारे पास लेफ्ट वाली रीनल गुनेडल वेन होती है ना जो टेस्टिस को सप्लाई करी होती है वो हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन के अंदर ड्रेन हो रही होती है ठीक है और जो राइट वाली होती है ना वो हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा से गुनेडल वेन निकल रही होती है ठीक है अब फॉर एग्जांपल किसी को रीनल सेल कार्सिनोमा है तो वो हमारी रीनल वेन लेफ्ट वाली को जो है ब्लॉक करेगी जिसकी वजह से गुनेडल वेन भी ब्लॉक होगी गुनेडल वेन ब्लॉक होगी लेफ्ट साइड की तो सारा जो वीनस जो उन्होंने मतलब ड्रेन करना था वो नहीं हो पाएगा पीछे बैक प्रेशर राइज करता जाएगा करता जाएगा तो ये वेन्स यहाँ पे डायलेट हो जाएंगी ठीक है कि राइट साइड को कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वहाँ का कैंसर यहाँ तक ही रहेगा और गुनेडल वेन राइट साइड की जो ही इफेक्ट नहीं होगी तो डायलेशन ऑफ स्पमेटिक वेन ड्यू टू इम्पेयर ड्रेनेज इस कॉल इज वेरिकोसील इसमें क्या होता है स्क्रॉटम स्वेल हो जाता है ठीक है क्योंकि उसके पीछे से सारा वेनस प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये ऐसे लगता है जैसे बैग ऑफ वर्म्स है किसी ने वर्म्स बैग में रखे हुए हैं यूजली लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट साइड टेस्टिकुलर वेन जो होती है लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन हो रही होती है इस वजह से राइट टेस्टिकल जो है इन फीवर वेना के मैं ड्रेन होती है इस वजह से नहीं होती लेफ्ट साइड रीनल कार्सिनोमा के साथ एसेसिड होगा ऑब्वियसली और राइट राइट जो है वो ऑफन इन्वेट्स द रीनल वेन ठीक है सिंस सीन इन द लार्ज परसेंटेज ऑफ इनफर्टाइल मेल्स ऑब्वियसली उनकी जो टेस्टीज हैं वो क्या हो गई हैं बिल्कुल स्क्रॉटम स्वेल हो गया तो कैसे वो फर्टिलिटी कर पाएंगे ठीक है हाइड्रोसील इसमें क्या होता है जो ट्यूनिका में जनरलिस होती है ना उसके अंदर हमारे पास फ्लूड का कलेक्शन हो जाता है ट्यूनिका वेले विजनलिस होती क्या है कि ये हमारी टेस्टिकल को कवर कर रही होती है अब जो है सीरियस मेमे होती है उसको कवर कर रही होती है और इंटरनल सर्फेस ऑफ स्क्रॉटम को कवर कर रही होती है इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ उसके अंदर फ्लूड की क्यूमुलेशन हो जाती है ठीक है ये क्यों होती है क्योंकि प्रोसेस वे जर्नलिस्ट जो होता है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता प्रोसेस वे जर्नलिस्ट क्या था जो कनेक्शन था बिटवीन द टेस्टीज एंड स्क्रॉटम तो जब इनकम्प्लीट क्लोजर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका कनेक्शन रह जाता है बिटवीन द विद द पेरीटोनल कैविटी तो पेरीटोनल कैविटी के साथ कनेक्शन होगा तो वहाँ से ईजिली जो फ्लूड होगा वो इस तरफ आ जाएगा ठीक है या अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है एडल्ट्स में ब्लॉक हो जाती है तो उस वजह से दिस इज एक्चुअली द टेस्टिकुलर टॉर्जन जिसमें ये अपना मतलब प्रोसेस वे जर्नलिस के थ्रू नहीं अटैच होगी उसके साथ जिसकी जैसे ये रोटेट करेगी इस पर मेटिक और रोटेट करेगी वीनस जो है वो ड्रेनेज प्रॉब्लम होगा और इस तरह से वो स्क्रॉटम लार्ज कर जाएगा ये एक्चुअली मैं आपको बता रही थी कि ये बिल्कुल अंदर जो है ये टेस्टीज पड़ी हुई है ठीक है और उसके बाहर जो है एक्चुअली वी हैव दिस मेम्ब्रेन ठीक है जिसको हम ट्यूनिका वे जर्नलिस कहते हैं ठीक है दिस इज़ द बाहर जो है स्क्रॉटम होगा ठीक है स्क्रॉटम बाहर की तरफ होगा और ये जो स्क्रॉटम और टेस्टीज के दरमियान वाली ये वाली आपको मेमरी नज़र आ रही है ना ये वाली दिस इज़ एक्चुअली द ट्यूनिका वे जर्नलिस्ट ठीक है तो यहाँ पे फ्लोइड का कलेक्शन हो जाएगा फ्लोइड कलेक्शन हो जाएगा क्योंकि अब नॉर्मल ओपनिंग रह जाएगी विद द पेरीटोनियम एंड इट दिस विल अपेयर एज दिस और इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं हाइड्रोसिल को हम ट्रांसलूमिनेशन करते हैं तो वो अंदर से जो है ना लाइट हमें पास हुई इतनी नज़र आती है तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेस्टिकुलर थिंग्स नेक्स्ट से हम टेस्टिकुलर ट्यूमर्स करते हैं 